வணக்கம் இது பொதிகை தொலைக்காட்சியின் வேலை வாய்ப்பு செய்திகள் இனி முக்கிய கல்வி மற்றும் வேலை வாய்ப்பு தகவல்களை பார்க்கலாம் ஸ்டேட் பேங்க் ஆப் இந்தியா வங்கியின் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டிற்கான பணியாளர் சேர்க்கை நடைபெற உள்ளது ஜூனியர் அசோசியேட் என அழைக்கப்படும் இந்த பதவிக்கான மொத்த கால இடங்கள் எட்டாயிரம் ஆகும் நாடு முழுவதும் நடைபெற இருக்கும் இந்த ஆட்சேர்க்கை தேர்வுக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி நிறுவனத்தில் ஏதேனும் ஒரு இளநிலை பட்டம் பெற்றிருந்தால் போதுமானது இந்த பதவிக்கு டபிள்யூ 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 டாட் எஸ்பிஐ டாட் சிஓ டாட் இன் என்ற இணையதளத்தின் மூலம் இம்மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கலாம் இந்த பதவி பற்றிய மேலும் விவரங்கள் அறிய இந்த வங்கியின் இணையதளத்தில் உள்ள ஜூனியர் அசோசியேட் இரண்டாயிரத்தி இருபது அறிவிப்பை காணலாம் மத்திய தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் பணியாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி நிறுவனத்தில் அமலாக்க அலுவலர் மற்றும் கணக்கு அலுவலர் பணிக்கான அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது மொத்தம் நானூற்று பேர் தேர்வு செய்யப்படுகின்றனர் ஏதேனும் ஒரு பிரிவில் பட்டப்படிப்பு படித்தவர்கள் இந்த பணிக்காக விண்ணப்பிக்கலாம் இதற்கு டபிள்யூ 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 டாட் யுபிஎஸ்சி ஆன்லைன் என்ஐசி டாட் இன் என்ற இணையதளத்தில் சென்று இம்மாதம் முப்பத்தி ஓராம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கலாம் இந்திய ராணுவம் மற்றும் கடற்படை கழகங்களில் நானூற்று பதினெட்டு அலுவலர் பணியிடங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன பிளஸ் டூ படித்தவர்கள் இதில் சேர விண்ணப்பிக்கலாம் இந்திய ராணுவ கழகத்தில் முன்னூற்று எழுபது பேரும் கடற்படை அகாடமியில் நாற்பத்தி எட்டு பேரும் சேர்க்கப்படுகின்றனர் ராணுவ கழகத்தில் சேருபவர்கள் பனிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்களாக இருக்க வேண்டும் கடற்படை கழகத்தில் சேருபவர்கள் கணிதம் இயற்பியல் பாடங்களை உள்ளடக்கிய பிரிவில் படித்து பனிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும் இதற்கான தேர்வு ஏப்ரல் மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி அன்று நடைபெற உள்ளது விருப்பமும் தகுதியும் உள்ளவர்கள் டபிள்யூ 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 டாட் யுபிஎஸ்சி ஆன்லைன் டாட் என்ஐசி டாட் இன் என்ற இணையதளம் வழியாக விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிக்கலாம் விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் இம்மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதியாகும் தமிழக மின்சார வாரியமான டான்ஜெட் கோவில் உதவி பொறியாளர் இளநிலை உதவியாளர் பணிக்கு அறுநூறு பேர் தேர்வு செய்யப்படுகின்றனர் இந்த பணிக்கு இன்ஜினியரிங் பட்டப்படிப்பு பெற்றவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் எலக்ட்ரிக்கல் மற்றும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பிரிவில் முன்னூற்று இடங்களும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் அல்லது இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இன்ஜினியரிங் பிரிவில் இருபத்தி இடங்கள் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அல்லது இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி பிரிவில் எட்டு இடங்கள் மெக்கானிக்கல் பிரிவில் நூற்று இருபத்தி ஐந்து இடங்கள் சிவில் பிரிவில் இருபத்தி ஐந்து இடங்கள் என மொத்தம் அறுநூறு இடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன இந்த பணிகளுக்கு ஜனவரி இருபத்தி நான்காம் தேதி முதல் பிப்ரவரி பத்தாம் தேதி வரை விண்ணப்பங்கள் சமர்ப்பிக்கலாம் மற்றொரு அறிவிப்பின்படி இளநிலை உதவியாளர் பணிக்கு ஐநூறு பேர் தேர்வு செய்யப்படுகின்றனர் இந்த பணிக்கு பிகாம் பட்டதாரிகள் விண்ணப்பிக்கலாம் இதற்கு வருகிற பிப்ரவரி பத்தாம் தேதி முதல் மார்ச் ஒன்பதாம் தேதி வரை விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிக்கலாம் இதேபோல் மதிப்பீட்டாளர் பணிக்கு ஆயிரத்து முன்னூறு இடங்கள் உள்ளன இந்த பணிக்கு அறிவியல் கலை வணிகம் உள்ளிட்ட பிரிவுகளில் பட்டப்படிப்பு படித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் இதற்கு கடைசி நாள் வருகிற பிப்ரவரி பத்தாம் தேதியாகும் இந்த பணியிடங்களுக்கான தேர்வு பற்றிய அறிவிப்பு பின்னர் வெளியிடப்படும் இது பற்றிய விரிவான விவரங்களை என்ற இணையதளத்தில் சென்று பார்க்கலாம் மத்திய பொதுத்துறை நிறுவனமான கை நெசவு மற்றும் கிராமப்புற சிறு தொழில்கள் ஆணையத்தில் மேல்நிலை நிர்வாகி நிர்வாகி இளநிலை நிர்வாகி உதவியாளர் போன்ற பணிகளுக்கு விண்ணப்பம் கோரப்பட்டுள்ளது மொத்தம் நூற்றி எட்டு பேர் தேர்வு செய்யப்படுகின்றனர் பி இ பிடெக் போன்ற பட்டப்படிப்பு படித்தவர்கள் நிர்வாகி பணிக்கும் பொருளாதாரம் வணிகவியல் வணிக நிர்வாகம் போன்ற பிரிவுகளில் முதுநிலை படிப்பு படித்தவர்கள் மேல்நிலை நிர்வாகி பணிக்கும் விண்ணப்பிக்கலாம் டிப்ளமோ இன்ஜினியரிங் அல்லது இளநிலை பட்டப்படிப்பு படித்தவர்கள் உதவியாளர் பணிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் ஜனவரி பத்தொன்பதாம் தேதி விண்ணப்பிக்க கடைசி நாளாகும் இது பற்றிய விரிவான விவரங்களை டபிள்யூ என்ற இணையதளத்தில் சென்று பார்க்கலாம்
மத்திய அரசின் கீழ் இயங்கி வரும் கோல் இந்தியா நிறுவனத்தில் சிவில் என்ஜினியரிங் மெட்டீரியல் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கவுண்ட்ஸ் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் சேல்ஸ் உள்ளிட்ட பதினோரு பிரிவுகளில் காலியாக உள்ள இடங்களுக்கு தற்காலிக பணியாளர்கள் நியமிக்கப்பட உள்ளனர் மொத்தம் ஆயிரத்து முன்னூற்று இருபத்தி ஆறு பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன விண்ணப்பிக்க விரும்புவோர் அந்தந்த கல்வி பிரிவில் பட்டப்படிப்பு அல்லது டிப்ளமோ முடித்திருக்க வேண்டும் இதற்கான விண்ணப்ப படிவங்களை கோல் இந்தியா லிமிடெட்டின் வலைதளத்தில் இருந்து பெற்றுக் கொள்ளலாம் கூடுதல் விவரங்களுக்கு இந்த நிறுவனத்தின் டபிள்யூ 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 டாட் கோல் இந்தியா டாட் இன் என்ற வலைமணைக்குள் சென்று தெரிந்து கொள்ளலாம் இதற்கான கடைசி நாள் ஜனவரி பத்தொன்பதாம் தேதி ஆகும் இந்தியன் ஆயில் நிறுவனம் பல்வேறு வர்த்தக துறையில் இருநூற்று ஐம்பத்தி ஏழு தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஐம்பத்தி ஐந்து தொழில்நுட்பம் அல்லாத பழகுனர் பணிகளுக்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன தொழில்நுட்ப பழகுனர் பதவிக்கு மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொறியியல் பிரிவில் டிப்ளமோ பட்டமும் வர்த்தக பழகுனர் பணிக்கு எலக்ட்ரிஷியன் எலக்ட்ரானிக் மெக்கானிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மெக்கானிக் பிரிவுகளில் ஐடிஐ பட்டமும் பெற்றிருக்க வேண்டும் தொழில்நுட்பம் அல்லாத வர்த்தக பழகுனர் பணிக்கு ஏதேனும் ஒரு பிரிவில் இளநிலை பட்டமும் டேட்டா என்ட்ரி ஆபரேட்டர் பணிக்கு பனிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சியும் பெற்றிருக்க வேண்டும் இந்த பதவிக்கான உதவித்தொகை இடஒதுக்கீடு பற்றிய விவரங்கள் அறிய டபிள்யூ 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 டாட் ஐஓசிஎல் டாட் காம் என்ற இணையதளத்தில் சென்று பார்க்கவும் இந்த பழகுனர் பதவிக்கு விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் இருபத்தி இரண்டு ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி இருபது ஆகும் இந்திய ரயில்வே கட்டுமான நிறுவனமான இர்கான் நிறுவனத்தில் அனுபவம் பெற்ற கட்டட பொறியாளர்களுக்கு காலி பணியிடங்கள் உள்ளன கட்டட மேற்பார்வையாளர் மூத்த கட்டட பொறியாளர் போன்ற பணியிடங்களுக்கு மொத்தம் நூறு பேரை தேர்வு செய்ய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது இந்த பணியிடங்களுக்கு கட்டட பொறியியல் பட்டமும் அதில் குறைந்தபட்சம் அறுபது சதவிகித மதிப்பெண்ணும் பெற்றிருப்பதோடு கட்டட பணிகளில் ஒரு வருட கால அனுபவமும் பெற்றிருக்க வேண்டும் விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் ஜனவரி இருபத்தி ஓராம் தேதி ஆகும் இது பற்றிய விவரங்களை டபிள்யூ 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 டாட் இர்கான் டாட் ஓ ஆர்ஜி என்ற வலைமணை பக்கத்தில் சென்று பார்க்கலாம் பொதுத்துறை நிறுவனமான இந்திய பொறியாளர் நிறுவனம் கட்டுமான தளங்களில் பணிபுரிய நூற்றி இரண்டு நிர்வாகி பதவிக்கான ஆட்சேர்க்கையை நடத்த உள்ளது இந்த பதவிக்கு சிவில் பிரிவில் பதினாறு இடங்களும் மெக்கானிக்கல் இருபத்தி ஏழு எலக்ட்ரிக்கல் பதினெட்டு வெல்டிங் பதினெட்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் பதினொன்று வேர் ஹவுஸ் மூன்று சேஃப்டி ஒன்பது என மொத்தம் நூற்று இரண்டு இடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன இதற்கான கல்வி தகுதி அந்தந்த பிரிவில் பொறியியல் பட்டமும் கட்டுமான தளங்களில் போதுமான அனுபவமும் பெற்றிருக்க வேண்டும் இந்த தேர்வு குறித்த மேலும் விவரங்களுக்கு டபிள்யூ 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 டாட் இன்ஜினியர்ஸ் இந்தியா டாட் காம் என்ற வலைமணியில் சென்று பார்க்கலாம் இந்த பதவிக்கு விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி இம்மாதம் இருபத்தி இரண்டு ஆகும் நிறைய பெற்றோர்கள் வந்து மருத்துவத்துறையில் வந்து தங்களோட மாணவர்கள் வந்து மருத்துவராகணும் அப்படிங்கிற அந்த கனவோடு வராங்க ஏன்னா மருத்துவராக தான் வந்து நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் அவர் நிறைய உயிர்களை காப்பாற்றுகிறார் அவர் நமக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருப்பார் நம்மளோட அந்த குழந்தைங்களுக்கும் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து அந்த குழந்தைங்க வந்து ட்ரீட்மெண்ட் காண்டியோ இல்லை வந்து அவங்களோட உறவினர்கள் உற்றார்கள் எங்கேயாவது ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தால் அந்த மருத்துவரால் அவரால் காப்பாற்றப்பட்டு அவர் வந்து ஒரு ஒரு அந்த குடும்பத்தை பொறுத்தவரை அவரோட ஸ்டே அந்த ஃபேமிலி வந்து அவரை பார்க்குற விதங்கள் வந்து நன்றாக இருக்கும் அதனால் வந்து மருத்துவத்துறை பற்றி எல்லோருக்குமே வந்து அதில் அதிக ஆர்வம் இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் வந்து அதிகம் ஸோ இந்த மாதிரி மருத்துவம் இருக்கும் பொழுது நம்மளோட கண்ட்ரியோட பாப்புலேஷனில் அண்டு நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் இன் மெடிக்கல் காலேஜஸ் அப்படின்னு பார்க்குறோம் அப்படின்னா அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு அறுபதாயிரம் சீட்ஸ் தான் வந்து இப்போதைக்கு வந்து இந்தியாவில் இருக்குது இந்த அறுபதாயிரம் சீட்ஸில் வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏறத்தாழ வந்து ஒரு ஒன் பாயிண்ட் டூ குரோர் சில்ட்ரன் வந்து எலிஜிபிள் குரூப் வந்து மெடிக்கல் எலிஜிபிள் குரூப் வந்து படிக்கிறாங்க இந்த அளவுக்கு நமக்கு மருத்துவக் கல்லூரிகள் வந்து குறைவாக பற்றாக்குறை காரணமாக நமக்கு வந்து மாணவர்களுக்கு வந்து இந்த மருத்துவத்தில் சீட் கிடைக்கிறதுங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய சேலஞ்சிங்காக இருக்குது பட் எல்லாருக்கும் மருத்துவம் கிடைக்குமா அப்படின்னா ஒரு பிக்கஸ்ட் சேலஞ்சு தான் இதில் வந்து ஒரு முப்பதாயிரம் சீட்ஸ் தான் வந்து கவர்மெண்ட்டில் இருக்கும் அதுதான் வந்து அஃபோர்டபிலிட்டி நிறைய எண்ணற்ற பெற்றோர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் அது ஏற்றவாறு அதாவது ஒரு பதினாலாயிரம் பதினஞ்சாயிரத்துக்குள்ளே வந்து மருத்துவம் படிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் வந்து அந்த அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் சேரும்பொழுது தான் இருக்கும் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளோட கட்டணம் அப்படிங்கிறது வந்து இன்றைக்கி அதிகமாக இருக்கிறது அதில் நிறைய ஃபேமிலிஸ்க்கு வந்து அந்த ஃபேஸ்க்கு வந்து அஃபோர்டபிலிட்டி வந்து இருக்காது அப்போ இந்த எல்லாருக்கும் கிடைக்கல அப்படின்னா எண்ணற்ற மாணவர்கள
அந்த முயற்சிக்கு அவங்களுக்கு சீட் கிடைக்கல அப்படின்னா அந்த மாணவர்கள் வந்து அவங்க மனம் உடைந்து ஏதோ ஒரு தவறான கோர்ஸை போய் சூஸ் பண்ணுறாங்க இதுவும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கேட்டால் இந்த மாதிரி முடிவுகள் வந்து நீங்கள் எடுக்கக்கூடாது என்றைக்குமே வந்து மருத்துவம் கிடைக்கலைன்னா மருத்துவம் சார்ந்த அந்த மற்ற துறைகளுக்கு நம்ம வந்து பேக்கப் வச்சுக்கணும் பேக்கப் வச்சுனா ஓகே எனக்கு எம்பிபிஎஸ் கிடைக்கலனா வெட்னரி வெட்னரி கிடைக்கலனா மற்ற கோர்ஸஸ் அப்படின்னு போகிறது வந்து மிக மிக தவறு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் யூஜி மெடிக்கல் கூட கிடைச்சிடும் பிஜி மெடிக்கலுக்கு வந்து நீங்கள் இதை விட வந்து இப்போ எடுத்த முறை முயற்சிகளை விட நூறு மடங்கு அதிகமாக இருக்கும் எடுக்க வேண்டியிருக்கும் அதுலேயும் வந்து நம்ம ஆசைப்படுற பிரான்ச் வந்து பிஜியில் கிடைக்குமா அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் இது இந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது மாணவர்களுக்கு நாங்கள் என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சப்போஸ் எனக்கு வந்து எம்பிபிஎஸ் கிடைக்கல அப்படின்னா எனக்கு வந்து நான் பொறியியல் எடுத்து கூட நான் மருத்துவம் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்படிலாம் இருக்கா சார் அப்படிங்கிறது நிறைய இருக்குது இப்போ நீங்கள் வந்து ஆல் இண்டியா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்ஸ் டெல்லி ஐஐடி டெல்லி அண்டு வந்து உலகத்தில் தலை சார்ந்த பல்கலைக்கழகம்னா ஸ்டாண்ட்ஃபோர்டு இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து வந்து பயோ டிசைன் ஒரு ப்ரோக்ராம் தராங்க அதுமாதிரி மருத்துவர்களுக்கு வந்து மருத்துவ கல்லூரியில் பொறியியல் பொறியியல் படித்தவங்களுக்கு வந்து அவங்க வந்து இப்போ ரெண்டு இன்ஸ்டியூஷன் வந்து அண்டு அவங்க வந்து என் மாஸ்டர்ஸ் வந்து பயோ இன்ஜினியரிங் வந்து கொடுக்குறாங்க இது கேட் எக்ஸாமினேஷன் எழுதி நீங்கள் வந்து போக முடியும் இதே மாதிரி வந்து மெடிக்கல் படித்தவர்களுக்கு வந்து மாஸ்டர்ஸ் வந்து கிடைக்கல அப்படின்னா அதை வந்து ஐஐடி வந்து அவங்களுக்கு வந்து மாஸ்டர்ஸ் இன் மெடிக்கல் சயின்ஸ் டெக்னாலஜின்னு ஒரு கோர்ஸ் வந்து ஐஐடி கரெக்ட்பூரில் வந்து தராங்க இது மாதிரி ஒரு துறையோட வளர்ச்சிகள் வந்து இன்றைக்கி வந்து மற்றொரு துறைக்கு எப்படி உதவலாம் அப்படிங்கிறத வந்து இன்றைக்கி நிறைய வாய்ப்புகள் வந்து போயிட்டுருக்கு அதனால் நீங்கள் எந்த துறைகள் எடுத்தாலும் அதில் வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா இன்றைக்கி தொழில்நுட்பம் வந்து மருத்துவத்துலேயே நிறையா இருக்குது இன்றைக்கி ரொபாட்டிக் சர்ஜரி வருது ஒரு பேஷண்ட்க்கு வந்து என்ன டிசீஸ் இருக்குதுன்னு டயக்னைஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து மருத்துவர்களும் பொறியாளர்களும் சேர்ந்து வேலை செய்தால் தான் அதை வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் இன்றைக்கி லேட்டஸ்ட்டாக வந்து நானோ போட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு இன்ஜெக்ஷன்லயே நமக்கு கண்ணுக்கு புலப்படாத ஒரு ஒரு இதை வந்து உள்ள உடம்புக்குள்ள அனுப்பிட்டா அது வந்து எங்கெங்க அந்த டியூமர் இருக்கோ அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை வந்து கியூர் பண்ணக்கூடிய டெக்னாலஜியை வந்து கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டி வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி வந்து ஒருத்தருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருச்சு அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து அங்கே ஒரு ஸ்டெம் செல் பேட்ச் போட்டாங்க அப்படின்னா அவருக்கு திருப்பி அந்த ஹார்ட் வந்து நார்மல் சீக்கு வர்ற அளவுக்கு இன்றைக்கி தொழில்நுட்பம் வந்து வளர்ந்துட்டுருக்கு மருத்துவத்தில் எண்ணற்ற வளர்ச்சிகள் நடந்துட்டு இருக்கிறதுனால நீங்கள் பொறியியல் எடுத்து கூட நீங்கள் மருத்துவம் போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் நீங்கள் வந்து எல்லா துறைகளையும் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ப்ளஸ் டூ படிக்கும்பொழுதோ இல்லை உயர்கல்விக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு காலேஜ் முடித்த பிறகோ என்னென்ன வாய்ப்புகள் இருக்குங்கிறத எவ்வளோ சீக்கிரம் தேடுறீங்க பரவலா தேடுறீங்களோ அதுக்கு அவ்வளவு உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த தேடுதலை வந்து நம்ம விரிவுபடுத்த படுத்த வாய்ப்புகள் நமக்கு வந்து நிறைய தெரிய ஆரம்பிக்கும் எல்லாத்துக்கும் முயற்சி பண்ணுங்க ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து எத்தனை வெற்றிகள் நம்ம கிடைக்குதோ அந்த வெற்றிகள் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய தன்னம்பிக்கையை வந்து நம்ம எப்படியும் பணம் கொடுத்து வாங்க முடியாது அதனால் நிறைய வெற்றிகளுக்கு நம்ம நிறைய தேர்வுகள் எழுத வேண்டும் இந்த தேர்வுகளை தேடி தேடி நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா இந்த தேர்வின் அனுபவங்கள் வாயிலாக நமக்கு அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய தேர்வுகளில் நம்ம நிறைய வெற்றி பெற வாய்ப்புகள் அதிகமாக உள்ளது உங்களோட தேர்தலை இன்னும் கொஞ்சம் விரிவுபடுத்துங்கள் Thank you.